Depuis le début de l'histoire, l'Inde et son peuple ont appris à vivre en harmonie avec l'environnement. Ici persiste une culture ancrée dans plus de 5000 ans de traditions continues de vénération de la nature. Une civilisation qui se forme différemment de la façon dont l'homme et l'animal interagissent avec l'écosystème. Un système de foi qui promeut la préservation de la nature par le respect. Jai Deva Jai Deva Jai Radha Krishna Govardhan Giridhari Jai Jai Gopala Durant des milliers d'années, l'Inde a conçu des moyens de préserver les forêts, les plantes et les animaux en les connectant à la foi. Les évidences de la vénération de la nature sont éparpillées dans les sites historiques à travers tout le pays. La pratique reste vivante par les traditions orales, transmises de génération en génération, et des habitudes enracinées, suivies à la lettre. Jusqu'à aujourd'hui, les gurukuls continuent de transmettre la connaissance traditionnelle des anciennes architectures par des chants, des légendes et des contes. L'être humain n'est qu'une petite graine dans le schéma des vins des créations. Pour être capable de survivre, il doit pouvoir vivre en harmonie avec la nature. La neige recouvre les sommets de l'Himalaya et les forêts enchantées. Le ciel bleu. Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, est aussi appelé Dev Bhumi ou la terre des dieux. C'est un des plusieurs lieux en Inde où les anciennes traditions de vénération de la nature gardent encore leur pureté dans les expressions folkloriques variées. Si Indian culture has had an enormous um, environmental ethic, if you look at it, and there is no doubt that uh, people across the length and breadth of this country had learned to live on the environment. And it's not a, it's not a historical accident, it's also the fact that because they lived on the environment, they lived on the land, they lived on the forest, they needed the water, that they learned ways in which that biodiversity, that environment could be conserved by turning it into cultural practices as well. Pour les habitants de Kumao, le lien de la nature au divin est une vérité essentielle. Ces arbres ne seront jamais utilisés pour des constructions du feu de bois. Une simple foi qui a nourri de nombreux arbres à travers des générations. La vénération des arbres, la philosophie qui enseigne aux gens le respect des arbres, était un mouvement simple et efficace de nos ancêtres pour protéger leur environnement. People कारण हम अस्वस्थ हैं हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही 
तो हमारे पूर्वजों ने कहा एक दिन तो कम से कम चले जाओ और हो सके तो कच्चा सूत के धागे से परिक्रमा लगाओ क्यों कच्चा धागा तीज, आप तीज नहीं चल सकते धीरे चलेंगे और धीरे चलेंगे तो ऑक्सीजन आपको जितनी मिलेगी उतना आपको लाभ मिलेगा धर्म से जोड़ा धर्म के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता Les forêts sont les lignes de vie des gens vivant dans la chaîne de l'Himalaya. Ils ont des dieux des forêts ou one devta qui sont considérés comme les anges gardiens des forêts. Les tribus locales reversent ces devta lors des occasions spéciales. Les sont une petite tribu de l'Himalaya vivant dans les districts d'Ascot et Pitorgar dans le Uttarakhand. Comme d'autres communautés vivant dans le même espace géoclimatique, leur existence entière dépend traditionnellement des forêts. Les Bangraji sont là, parce qu'ils sont dans les forêts, ils ont eu des bonnes choses. इनका जो रोजगार है छोटा मोटा रोजगार है तो जंगलों से ही है जो सूखे लकड़ी गिर जाती है और ये घास होती है तो ये उन चीज़ों को संभाले रखती है ये बनरा जी अन्य जाति को नहीं आने देती है और जितना इनका क्षेत्र पड़ता है वो वास्तव में वो सुरक्षित जंगल माना जाता है Ils pénètrent même la forêt pieds nus en signe de respect et ne se servent que d'arbres morts comme bois de chauffage. Une simple foi de plusieurs tribus comme celle-ci a empêché de larges surfaces de forêt de disparaître. There was no internet, there was no communication system. So how did the people of the northeast communicate with the people in Rajasthan and then with the Western Ghats, all to evolve a common practice of managing forests as sacred groves. And the only reason this happened was because this was very much part of what people needed to do for their own survival. They learned that the forests were very important for their agricultural fields. They learned that without the forest, they would not have fodder, which they could not give their animals. They learned that as soon, soon as the forest disappeared, their springs would disappear. This was not the age of the tap water. This was the age where people understood that water comes from the skies and the forests are the, are the ways in which you trap the water, you harvest it, you replenish the ground. And it is because of that that all over India you evolved this practice where to keep that forest, you called it sacred. Le pays a environ plus de 200 000 forêts sacrées. Ces trésors écologiques sont riches en biodiversité et préservent plusieurs espèces rares d'animaux et de plantes. Aujourd'hui, les conservateurs ont réalisé que le système de foi pourrait être une motivation importante dans les initiatives de préservation. Uh, we wanted to revive the Badrinath forest to its pristine glory. And in 1993, when I went there, there were only 29 standing trees uh, in and around the Badrinath Dam. The idea how to revive it in a remote place like this was a lot of people go to Badrinath Dam uh, as a means of praying their homage. And uh, then we requested uh, the chief priest of Badrinath Dam to bless the seedlings which were raised there and offer them as Vraksh Prasad. And the devotees or the pilgrims were expected to plant them in and around Badrinath Dam. And on my last visit, I can very safely say I saw more than 29,000 saplings of different kinds. 
and the example of Badrinath Dham that how using religious sentiments an entire forest can be revived has now been accepted by UNESCO as a philosophy uh, for using, you know, to promote conservation. Dans la philosophie indienne, l'homme a été conseillé de ne pas forcer la nature et de préserver une balance écologique. Pour les Bishnois du Rajasthan, ce n'est pas seulement une croyance, ils vivent avec cette foi. Durant des siècles, ils ont dédié leur vie à la protection de leur environnement immédiat. Les gens qui sont là, ils ont dit qu'ils ne sont pas des gens qui 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 ne उस समय राजा महाराजाओं का रास्ता तो उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते तो उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस का रास्ता चुना सभी गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हुए और उनमें से तय हुआ कि अपन अपना गला कटा देंगे लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे तो उसमें सबसे पहले जो एक औरत थी अमृता देवी उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं जाऊँगी और मैं मेरी जान दूँगी तो सबसे पहले अमृता देवी ने पेड़ के चिप गई और उसका गला काट दिया गया हमारे जो बिश्नोई धर्म है उसमें जो मुख्य जो मूल मोटो है वो है जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं खावे प्रत्येक प्राणी पे आप दया करोगे तो सृष्टि अपना आप बच जाएगी और ये अपन ऐसा करके अपन कोई उन जीवों पे एहसान नहीं कर रहे हैं अपन पेड़ पे कोई एहसान नहीं करें प्रकृति का एक सर्किल होता है और उस इंसान भी उस सर्किल का एक पार्ट है Leur philosophie fait développer une vie inclusive avec la nature et tous ses aspects. Les Bishnoui protègent fermement leurs plantes et leurs animaux des intrus. J'ai été très impressionné par ce que j'ai appris, parce qu'à la période où nous avons industrialisé le monde, les Bishnoui étaient communiquant avec la nature, les traitant avec respect worshipping um, trees and rescuing animals um, and hopefully write about my experience in order to inspire people from my country or anywhere else to think about their relationship with the environment. Because here, the Birshnoi take great responsibility for their environment around them, even to the point where they would be happy to sacrifice their own life for a tree or an animal. And that's been done many, many times. Bajnath, un temple de 12e siècle, Firsikaro, abrite un mar plein de poissons. Les visiteurs les nourrissent souvent, car le poisson est considéré comme le vahana, ou porteur de la déesse du temple. Ce sont les machelias, ce sont les mahabhagwati, et ce sont les machelias qui sont les machelias. Voici encore un moyen social unique que nos ancêtres ont créé pour maintenir la balance écologique. Ils ont connecté la vie animale aux divins pour les protéger. Les dirigeants intelligents du passé se sont servis de ce moyen pour sauvegarder les animaux sauvages menacés. Le 
emperor was very fond of this animal. And Aurangzeb realized that this animal had a ha habit. It used to enter fields and destroy the crops. So the people, the locals, did not like it. And they used to kill it wherever they used to see it. And he wanted to protect it because he liked the animal. So what he did was, he actually uh, went ahead and he, knew, he said this animal is actually a guy. And the people who were living in that area under the Mughal rule were mainly Hindus as well. And when they learned, you know, it's a cow, it's a guy, which is sacred to the Hindus, they actually st stopped hurting the animal. And, you know, even today till de in Delhi, we can actually spot Neil Guy just because of that. Thing. Si le hindu protege les animaux par de lien divin, les bouddhistes prêchent ahimsa ou la non-violence pour prévenir la destruction et promouvoir la préservation de toute forme de vie. Aujourd'hui encore, l'arbre sacré à Bodhgaya est révéré en tant que symbole de l'attente de l'illumination de Bouddha. Les devaux rendent hommage à l'arbre comme le lien au divin. Dans l'ancienne littérature indienne, le rôle d'une rivière est de former la vie des gens comme un support matériel et une nourriture spirituelle. Le poisson gange est la rivière la plus respectée de l'Inde. ही जुड़ी हुई नहीं बल्कि चारों धर्मों से जुड़ी हुई है सभी धर्म इसको मानते हैं बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई इसको प्रमाणित जो करती है वो माँ भगवती गंगा करती है क्योंकि चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो सभी भगवती को मानते हैं सभी भगवती में आस्था रखते हैं Carnaval in the ville provincial of Uttar Pradesh has been the cause of a revolution of silence for the preservation during the last decade. A revolution that reunites faith and science. When a group of scientists of WWF wanted to save the dauphin of the Gange almost disappeared, they realized that the serious scientists were not sufficient to convince the local villagers. यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो साधुस हैं, सन्यासी हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनको जो है लोग मानते हैं। हमने कोशिश करी कि ये जो साधु सन्यासी हैं, इनको हम समझाएं। आप जो है एक रिलीजियस सेंटीमेंट लेके लोगों के पास इसको प्रवचन देके लोगों को समझाने की कोशिश करें और जिससे कि उनकी उसको जो है उसको रिलीजियस सेंटीमेंट में ढाल के लोगों के पास पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी उसका परिणाम ये निकला कि अब जो है इस क्षेत्र में डॉल्फिन की संख्या में काफी वृद्धि आई है और हम सारे क्रेडिट जो है गांव वालों को देते हैं क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही ये संभव हो सकता है cette petite vie se vante d'une augmentation de la population de dauphins et abrite de rares oiseaux migrateurs. La révérence au Gange est un phénomène commun en Inde. Rendre hommage à la rivière puissante est une pratique inhérente qui acquiert une signification spéciale à Varanasi. Depuis longtemps, Varanasi est le grand melting pot de la culture indienne. Chaque soir à Varanasi, les gens se rassemblent sur les rives pour assister à la tradition de la vénération de la nature. Rendre hommage à la déesse de la rivière. D'après les dévots, cette tradition vieille de plusieurs siècles célèbre l'union de l'humanité avec la nature. L'article se termine en agitant le feu vers les dévots et un culte symbolique de cette existence sainte.
De plus, hier manier waren ze het een rencontre du système indien enraciné de la conscience environnementale. La vie entière est face à l'Est en signe de respect au soleil levant. L'Inde vénère le soleil comme le présage et le protecteur de la vie sur terre. Le temple du soleil Kossi est vieux de plus de mille ans. Voir les gens faisant un sourire namaskar pour montrer leur gratitude au soleil l'avant et courant à travers tout le pays. Le Gaitri Mantra, un des mantras hindous les plus sacrés, est dédié au soleil. La philosophie indienne est imprégnée de la conscience de la grande force de la nature. La terre, le ciel, l'art, l'eau et le feu sont cruciaux pour toutes les formes de vie sur terre. Les comprendre et protéger leur pureté est crucial pour protéger notre propre existence. Le concept était que ici était une partie de l'environnement qui était essentielle et critique pour mon être. In our modern interest of environmentalism, we don't understand that ethic and that culture which is so integral because without ethic and without that culture, you can't protect the environment. You can only introduce a technology, but you can't protect the environment. And I think that really is, is the, is the en enormous wealth of wisdom that we've had in India. Même aujourd'hui, une nation et son peuple rendent hommage à un système de pensée qui respecte la balance écologique au-dessus de tout. Car sans travailler ensemble, la vie ne serait pas possible. Si nous devons survivre, nous devons respecter la nature et ne pas la fausser. C'est dans l'intelligence. C'est de la prudence et c'est cela, être civilisé. <musique>